Привет, друзья! Я знаю, что вам большинству нравится тема флага. И вот я нашел для вас несколько стран, в которых поменялся национальный флаг. Да поменялся так сильно, что предыдущий флаг даже невозможно понять по предыдущему флагу, что это вообще за страна такая. Ну, обо всем по порядку. Садитесь поудобнее, как обычно. Делайте себе чаечек, бутербродик. Мы начинаем просмотр этого выпуска. Друзья, когда на улице дождь, сырость, снег, лучшее место, где можно расслабиться и поправить свое здоровье – это баня. Польза для организма просто невероятная. Поэтому я вам рекомендую не строить самому баню из плохих и некачественных материалов, а лучше приобрести уже готовую, красивую, мобильную баньку, которую вам заберут всего за один день, и уже вы сможете сразу же париться. А помогут вам в этом ребята с компании Айда Бочка. Они имеют большой опыт в строительстве бань любых размеров из ели кедра. Я себе уже прикупил такую баньку. Рекомендую и вам. Узнать все подробности вы можете перейдя по ссылочке в описании. Грузия. В 1762 году создано Киртли Кахетинское царство в результате объединения двух восточно-грузинских государств. Флаг Картли Кахетинского царства некоторыми современными историками реконструируется как прямой белый крест, расположенный на черном полотнище, и считается одним из самых древних флагов Грузии. Во времена СССР же флаг Грузии выглядел вот так, в период 1951 по 1990 года. И уже с 90-х годов до утверждения нового флага в 2004 году использовался флаг Грузинской Демократической Республики. Кизиловый цвет символизировал яркое прошлое страны и радость. Черная полоса – трагический период в истории Грузии. Белое – мирное развитие нации и надежду. Современный же флаг Грузии представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета с четырьмя маленькими равносторонними балниско-кацкими в четырех квадратах красными крестами и одним центральным георгиевским. Изображенный на государственном флаге Грузии один прямоугольный крест по углам четыре малых креста на серебряном белом фоне является общехристианским символом, олицетворяющим Иисуса Христа Спасителя и четырех евангелистов. Белый цвет Геральдики указывает на невинность, непорочность, чистоту, мудрость, а красный – мужество, отвагу, справедливость и любовь. Украина Первым задокументированным использованием желтого и синего цветов был герб Львовской земли в Грюнвальдской битве 1410 года против крестоносцев. Сражались подразделения, сформированные на землях, входящих в современную Украину. Среди них находилась и Хоргуф, Леопольская, то есть Львовская, на которой был изображен желтый лев, восходящий как бы на скалу на лазурном поле. Во времена СССР флаг Украины выглядел вот так и назывался флаг Украинской СССР в период 1949 по 1991 года. Сегодня же государственный флаг Украины представляет собой прямоугольное полотнище из двух равновеликих горизонтальных полос – верхний синего и нижний желтого цвета. Согласно популярной современной интерпретации, желтый цвет символизирует пшеничное поле а синий – ясное небо над ним. Кстати, среди флагов славянских стран только украинский и боснийский не имеют красного цвета. Нынешний флаг Украины был утвержден 28 января 1992 года и не менялся по сей день. США Первым флагом США считается континентальный флаг, поднятый 2 декабря 1775 года лейтенантом Джоном Полом Джонсоном на корабле «Альфред» в гавани Филадельфии. Флаг для «Альфреда» изготовил Маргарет Мэнни. Его полотнище состояло из 13 красных и белых равновеликих горизонтальных полос с британским флагом в крыже. Сегодняшний флаг Соединенных Штатов Америки был утвержден 4 июля 1960 года и представляет собой прямоугольное полотнище с горизонтальными чередующимися семью красными и шестью белыми полосами. В крыже темно-синего цвета расположены 50 пятиконечных белых звезд, 
13 полос символизирует 13 британских колоний, которые образовали независимое государство. Синий крыш символизирует союз, а число звезд в синем крыше соответствует числу штатов, в настоящее время их 50. Красный цвет олицетворяет выносливость, доблесть, темно-синий – усердие, справедливость – бдительность, а белый – невинность и чистоту. Беларусь. В 1918 году у провозглашенной Белорусской Народной Республики появился бело-красно-белый флаг. Далее же флаг был изменен на флаг Белорусской СССР, который просуществовал с 1951 по 1991 года. Потом он был снова изменен на флаг 1918 года бело-красный. И уже только 14 мая 1995 года нынешний флаг Беларуси был утвержден правительством и выглядит он так по сей день. Кстати, Республика Беларусь – единственная из стран бывшего СССР, восстановившая советский флаг с небольшими, конечно, изменениями. Современный флаг следует образцу флага Белорусской СССР, принятого в 1951 году, из которого, правда, были удалены советские символы – серп, молот, звезда, а орнамент изображен красным на белом фоне. На флаге Белорусской СССР орнамент был белым на красном фоне. И еще, вы знали, что Александр Лукашенко предложил свою версию флага 21 марта 1995 года, но ее не утвердили. Это было полотно красного цвета с двумя зелеными полосками сверху и снизу. Китай. Один из самых древних известных флагов Китая был флаг империи Цинь с 1862 по 1890 года. Он же флаг государства. На желтом полотнище было красное восходящее солнце и дракон. Сегодняшний флаг Китая – символ Китайской Народной Республики. Был утвержден 27 сентября 1949 года на Народном Политическом Консультативном Совете. Красный цвет флага символизирует революцию. В левом верхнем углу помещена пятиконечная золотая звезда, обрамленная дугой из четырех меньших звезд. Крупная звезда олицетворяет лидерство Коммунистической партии. Официального толкования четырех меньших звезд нет. В самом Китае же популярна такая трактовка, согласно которой они символизируют четыре класса – пролетариат, крестьянство, интеллигенцию и армию. Кстати, флаг Китая уже очень похож на флаг СССР, не правда ли? Канада. Первым флагом, который был поднят в Канаде, является Георгиевский крест. Он же является символом христианской святого и великомученика Георгия. Для справки, сегодня Георгиевский крест вы могли видеть на флаге Англии. Так вот, первый флаг Канады установил итальянский мореплаватель на английской службе Джон Кобот когда впервые достиг побережья острова Ньюфаундлер в 1497 году. В дальнейшем же флаг Канады выглядел как красное полотнище с флагом Великобритании в крыже. В правой же ее части располагался щит, являющийся тогда гербом Канады. Кстати, флаг Канады мог выглядеть иначе. Вот вариант флага, предложенным Лестером Пирсоном, на тот момент премьер-министром Канады в 60-е годы. Сегодняшний же флаг Канады был утвержден в феврале 1965 года и выглядит как прямоугольное полотнище красного цвета с белым квадратом посередине, на котором изображен 11-конечный красный кленовый лист. Официального толкования цветов канадского государственного флага не существует, но согласно одной из распространенных расшифровок, красные полосы по бокам символизируют два океана – Тихий и Атлантический который с двух сторон омывается Канада, а кленовый лист подчеркивает единство нации. Казахстан. Первым же флагом Казахстана можно считать флаг казахского ханства. Это было казахское государство на территории современного Казахстана и сопредельный с ним государств в период 1465 по 1847 года образовавшаяся в процессе распада Золотой Орды в 1465 году и Узбекского ханства в 1468 году. 
период же СССР флаг Казахстана выглядел иначе, чем сегодняшний. Да и назывался он как флаг Казахской СССР. Просуществовал он не очень таки долго, с 1953 по 1991 год. Сегодняшний же государственный флаг Республики Казахстана представляет собой прямоугольное полотнище темно-бирюзового цвета с изображением в его центре солнца с 32 лучами, под которым виден парящий беркут. Ныне действующий флаг Казахстана был принят в 1992 году и больше не менялся. Россия Самым первым флагом неофициально считается флаг Московского Великого Княжества, флаг при Иоанне Грозном, период 1533 по 1547 года. Во времена СССР с 1924 по 1991 года в России, точнее в СССР, флаг был вот таким и назывался флаг Союза Советских Социалистических Республик и прослужил верой и правдой без малого 67 лет. После чего, как мы знаем, Советский Союз распался, и флаг уже утвердили такой, каким мы его знаем сегодня. Флаг России сегодня один из официальных государственных символов Российской Федерации, наряду с гербом и гимном. Выглядит как прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос, верхняя белого, средняя синего и нижняя красного цвета. Цветам российского флага приписывается множество символических значений. Однако не существует официального толкования цветов государственного флага. Самая популярная расшифровка заключается в следующем. Белый цвет символизирует благородство и откровенность. Синий цвет – верность, честность, безупречность и целомудрие. Красный цвет – мужество, смелость, великодушие и любовь. Кстати, вы знали, что флаг еще менялся в небольшом промежутке времени? Между ноябрем 1991 -го года и декабрем 1993 он выглядел вот так. Пропорция флага была один к двум. Цвета были также немного другой насыщенности. Сейчас стандарт флага 2 к 3. Кстати, еще флаг Российской империи выглядел вот так. Его называли гербовый народный флаг образца 1858 года. Он также был национальным флагом 1887 года и 1896 года. Вот так вот оказывается. В некоторых странах действительно флаг поменялся очень сильно, да? Меня лично поразил буквально это флаг Грузии бывший и флаг Канады бывший. Прям, ну блин, практически невозможно даже узнать страну. Пиши ты тоже в комментариях. Какой из этих флагов тебя удивил, возможно? И о каком из этих флагов ты даже, может быть, и не знал ничего? Ну а также, если тебе не трудно, то поза... поставьте лайкосик, вот такой вот маленький лайкосик, вот здесь под видео. Это будет мне оценка за мои труды. Ну и подписывайтесь на канал обязательно Bizarre World, чтобы не пропустить выпуски новые. У меня на сегодня все. С вами был Макс. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока, друзья.